Isa magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang Standard Vapor Compression Cycle. By the end of this video, dapat maipaliwanag natin ang Standard Vapor Compression Cycle or SVCC. Of course, kasama na rin ang mga device na ginagamit nito. Isa pa, dapat ninyong malaman ang iba't ibang refrigeration parameters na siyang sukatan ng performance ng isang refrigeration cycle. Let's say meron tayong R134A refrigerant sa isang container at inilagay natin sa isang room na may temperature na 5 degrees Celsius. Provided na ang temperature ng R134A ay negative 26.1 degrees Celsius, ano kaya ang mangyayari sa temperature ng room? By virtue of the second law of thermodynamics, which says that heat transfers from a high temperature region to a low temperature one, ia-absorb ng refrigerant ang thermal energy sa loob ng room. So, the room temperature will decrease, but of course it will not be lower than the refrigerant temperature. But what if we want to maintain the temperature at 5 degrees Celsius? Meron tayong dalawang choices. Una, pwede nating palitan ang kasalukoyang refrigerant ng iba pang refrigerant na may mas mataas na saturation temperature. Yung saturation temperature natin kanina ay negative 26.1 degrees Celsius. So siguro palitan natin siya ng around 0 degrees Celsius. But of course, sa bahay ng mga may aircon dyan, Hindi mo naman papalitan ang refrigerant sa loob ng aircon mo just because giniginaw ka. But instead, what you do is, you modify your thermostat or adjust the strength of your aircon. Kung naka-high cool ka ngayon, pwede mong palitan to medium cool, and so on. The point is, replacing your refrigerant para lang i-adjust yung temperature ay napaka-inconvenient. Ang mas madaling alternative ay ang paglalagay ng throttling valve para mag-accumulate yung refrigerant sa loob at mag ng build-up pressure. Based on your thermodynamics class, alam ninyong ang pag-increase ng pressure ay nakakapag-increase din ng saturation temperature. Ngayon, papaano naman kung ang gusto natin ay yung kabaliktaran? We want to further decrease the temperature to negative 30 degrees Celsius. Pwede tayong mag-install ng compressor para i-pump out yung accumulated mass sa loob ng container at ang epekto nito ay ang pagbaba ng accumulated pressure sa loob. Kapag bumaba ang pressure, alam natin ang kasunod nito ay ang pagbaba rin ng saturation temperature. Pero may problema sa setup na ito, pati na din sa mga nakakaraang setup. Limitado ang refrigerant mo, pero patuloy ang compressor sa pag-pump out ng refrigerant mula sa loob ng container papalabas. Ang pwede natin gawin, ay maglagay ng high-pressure liquid refrigerant na magsisilbing supply, pati na rin ang paglalagay ng throttling valve para ma-regulate ang flow. Ano kaya ang problema sa setup na ito? Meron tayong high-temperature, high-pressure refrigerant na naglilik papunta sa ating environment. Bukod sa pagiging hazardous, hindi pa rin ito fully na-address ang pagkaubos ng ating refrigerant. So ang gagawin natin ay papalitan natin ang container na ito ng isang heat exchanger at idudugtong natin sa compressor. Sa pamamagitan nito, mapapanatili nating high pressure ang refrigerant supply habang binababaan ang temperature ng sagayon ay mailup natin ang refrigerant sa container na ito. The system that we just developed operates under the standard vapor compression cycle. Yung low temperature container kung saan nagaganap ang cooling ay tinatawag na evaporator. Ang device na humihigop ng refrigerant mula sa evaporator para mabawasan ang evaporator pressure ay tinatawag na compressor. Ang high temperature heat exchanger naman kung saan nangyayari ang heat rejection ay tinatawag na condenser. Finally, ang device na nagre-regulate ng flow ng system at nagde-decrease ng refrigerant pressure para tayo ay makabuo ng loop ay tinatawag na expansion valve. Let's further define SVCC or Standard Vapor Compression Cycle. Ang SVCC ay isa lamang sa mga iba't ibang refrigeration cycles, ngunit naiiba ito dahil ito ay gumagamit ng liquid refrigerant na kailangang mag-undergo ng evaporation upang makapagpalamig. Take note, na kapag ang isang liquid ay nag-evaporate, 
ito ay nag absorb ng heat. Kaya naman, as a consequence, nakakapagpalamig ito. Ang pinaka-basic na example ng principle na ito ay ang rubbing alcohol sa iyong kamay. Kapag nag evaporate ang alcohol, nakakaramdam ka ng paglamig. Kapag nasa gaseous form na ang iyong refrigerant, hihigupin ito ng kompresor upang pataasin ang temperature as a consequence of increase in pressure. Ngayon, bakit kailangang mataas ang temperature? Kailangan nating mag-reject ng heat sa environment at posible lamang ito kung mas mataas ang temperature ng refrigerant kesa sa temperature ng environment. Just like what I said before, this heat rejection occurs in the condenser. Mula sa pagiging gaseous, ito ay eventually babalik sa liquid form. Para mailup ng maayos ang refrigerant, kailangang bumaba ang pressure nito. Makakamit lang natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng expansion valve. May apat na proseso sa loob ng ideal SVCC. Una ay ang isentropic compression na nangyayari sa state 1 papunta sa state 2S. Ibig sabihin, kung gumagamit tayo ng ideal compressor, magkaparehas ang entropy ng inlet fluid at ang entropy ng outlet fluid. Pangalawa, ang process 2S to 3 ay ang isobaric heat rejection na nangyayari sa condenser. Ibig sabihin, habang lumalamig ang refrigerant, ay maintained ito at a constant pressure. Pangatlo, ang process 3 to 4 ay tinatawag ding isentalpic throttling. Ibig sabihin, kahit na bumababa ang temperature at pressure, maintained naman ang enthalpy nito sa prosesong ito. Again, ang isentalpic throttling ay nangyayari sa throttling valve na tinatawag ding expansion valve. Panghuli, ang isobaric heat absorption ay nangyayari sa evaporator. In this process, the refrigerant changes phase from liquid to gas habang pinapanatiling constant ang pressure. Para ma-visualize natin ng mas maayos ang mga proseso sa SVCC at para na rin makatulong sa ating calculations, magandang matutunan natin ang pagdrawing ng pressure versus enthalpy diagram o pH diagram. Upang magawa ito, aralin natin ang iba't ibang constant lines or curves sa pH diagram. This is how the saturation curve of the pH diagram looks like. Sa y-axis ay makikita natin ang pressure, samantalang sa x-axis ay ang enthalpy. Again, this curve over here is called the saturation curve. Anything on the left of the left part of the curve is subcooled liquid. Meanwhile, anything on the right of the right part of the curve is superheated vapor. Anything inside this curve is saturated mixture, whereas this point at the peak is your critical point. Ang isobatic lines o yung constant pressure lines ay yung lahat ng mga horizontal lines na pwedeng i-construct sa diagram na ito. Ang isentalpic lines naman ay yung lahat ng vertical lines. Sunod, ang mga isentropic lines ay binubuo ng mga curved lines na concave downward at increasing. Habang mas nasa right side ka ng diagram, mas nakapahiga ang mga curves na ito. Samantala, ang isothermal lines naman ay binubuo ng mga ganitong linya. Subukan nating i-construct ang pH diagram ng SVCC. Una sa lahat, Meron tayong assumption ng outlet ng evaporator ay saturated vapor. So it is located somewhere here. Since ang process 1 to 2 s ay isentropic, this process will trace the isentropic lines from a lower pressure to a higher pressure because of the fact that the compressor increases the pressure. So ang state 2 s natin ay nandito. Para naman sa process 2 s 3 Ito ay isobaric heat rejection, so it goes horizontally from the superheated vapor at point 2S all the way to the left, papuntang saturated liquid curve. Meron tayong assumption, unless otherwise specified, na ang outlet ng condenser ay saturated liquid. Para naman sa process 3 to 4, ito ay isentalpic. Therefore, it will trace a vertical line from point 3 
all the way down to the evaporator pressure. Finally, ang process 4.1 ay isobatic heat absorption, so it will trace horizontally from left to right. In this case, it's from state 4 to state 1. Ngayon naman ay pumunta tayo sa mas computational na bahagi ng refrigeration sa pamamagitan ng pagtalakay sa iba't ibang performance parameter ng isang refrigerator. Una na rito ang refrigerating effect. Ang refrigerating effect ay ang amount of cooling na naproproduce ng isang cycle per unit mass of refrigerant. The refrigerating effect is also known as the cooling effect in kilojoules per kilogram. Since alam natin na ang cooling ay nangyayari sa loob ng evaporator, maaari nating isipin na ang refrigerating effect ay ang enthalpy change sa loob ng evaporator. Which is why, using the notation in our diagram, we can say that Re is equal to H1 minus H4. Sunod ay ang refrigerating capacity. Ito rin ay tinatawag na cooling capacity at typically measured in kilowatts, horsepower, BTU per R at tons of refrigeration or TOR. Makukuha ang refrigerating capacity sa pamamagitan ng pagmultiply ng refrigerating effect sa mass flow ng refrigerant sa evaporator. Sunod naman ay ang heat rejection ratio. Ang heat rejection ratio ay ang ratio ng heat rejected by the condenser and the heat absorbed by the evaporator. Samantala, ang coefficient of performance o COP naman ay ang ratio ng refrigerating capacity at ng compressor power. In terms of enthalpies, it is given by the enthalpy change in the evaporator divided by the enthalpy change in the compressor. Take note na ang COP ng refrigerator ay analogous sa efficiency ng machine dahil technically, it is just the output divided by the input. It just so happens that the desired output is the cooling that we want, and the input is the energy expenditures in the compressor. Lastly, meron tayong energy efficiency ratio o EER. Ito ay typically nakikita kapag bumibili tayo ng refrigerator or ng aircon. EER is basically your COP multiplied to a certain constant 3.412. 